नमस्ते मैं हूं डॉक्टर श्रेयांश जोशी वास्तु योगी से आज मेरे साथ मेरे परम मित्र और बड़े भाई जैसे विमल भाई मौजूद है हम कुछ चर्चा कर रहे थे तो हमने सोचा कि दर्शकों के लिए ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करें तो हम आपको भी जो वास्तु ज्योतिष की जो हम चर्चा कर रहे थे उसका आपको लाभ मिल सके एस्ट्रो वास्तु या फिर वास्तु ज्योतिष ये पूरा नैसर्गिक कुंडली यानी कि काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है जिसमें हम ईस्ट को फर्स्ट भाव मानते हैं फर्स्ट हाउस यानी ईस्ट को मानते हैं सेकेंड थर्ड जो होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट मानते हैं फोर्थ हाउस को नॉर्थ मानते हैं ऐसे ही चलता जाता है और लास्ट में जो इलेवेंथ और इलेवेंथ हाउस जो आता है वो हम उसको साउथ ईस्ट मानते हैं तो ये एक बेसिक सा जिस्ट है आपके लिए कि एस्ट्रो वास्तु देखा कैसे जाता है अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राहु की प्लेसमेंट राहु यानी क्या है राहु को हम एज अ टॉयलेट भी मान सकते हैं हमारे घर में तो जहाँ किसी का राहु है और अगर वो पीड़ित है तो सामने वाले के जो घर है उसकी कुंडली में जहाँ पे राहु है जो दिशा में वहाँ पे टॉयलेट होने की संभावना है राइट विमल भाई आप थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर जैसे श्रीयांश भाई ने बताया कि काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न पहले स्थान पे आता है अगर राहु की प्लेसमेंट या राहु जन्म के समय जातक की कुंडली में मेष राशि का होगा तो आप देखेंगे कि उसके घर में पूर्व दिशा में टॉयलेट होने की संभावना रहेगी या कूड़ा कचरा होने की संभावना बढ़ जाएगी वैसे ही जैसे उन्होंने सभी स्थान के साथ एक दिशा और कोण को जोड़ा तो उस हिसाब से देखें अगर कर्क राशि में राहु होगा तो जातक की जातक के घर में उत्तर दिशा में जैसे सातवें स्थान में तुला राशि आती है तो पश्चिम दिशा में टॉयलेट होने की संभावना बढ़ जाएगी ऐसे क्रमशः मीन राशि में होगा तो उस जातक का साउथ ईस्ट कोना बिगड़ेगा या फिर कूड़ा कचरा रहेगा या फिर टॉयलेट रहेगा ऐसी होने की संभावना रहेगी हर एक ग्रह की एक दिशा है जैसे हम एस्ट्रो वास्तु चक्र हम देखते हैं तो उसमें समझ आता है कि जैसे उत्तर दिशा है तो वहाँ पे बुद्ध है बुद्ध ग्रह की उत्पत्ति या उपस्थिति वहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे गुरु है ईस्ट है वहाँ पे सूर्य है साउथ ईस्ट में शुक्र है साउथ में मंगल है साउथ वेस्ट में राहु है वेस्ट में शनिदेव है नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा है और ब्रह्मस्थान में केतु है वैसे ही हमको कुंडली देख के ये समझना हो कि सामने वाले के घर में क्या है तो ये दोनों चीज को हमको इकट्ठा करना पड़े जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं गया था एक क्लाइंट के घर पे दिल्ली में तो दिल्ली में घर से घर पे जाने से पहले हम लोग होटल में मिले थे उनको जानना था कि मैं कैसे काम करता हूँ या उन क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से मिले हुए थे तो उनको जानना था कि क्या मैं सही हूँ उनके लिए तो मुझे मेरी होटल पर मिलने आए हम लोग होटल में बैठे थे मैंने वहाँ पर देखा कि उनका जो सेकेंड हाउस है वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो मैंने तुरंत ही बोल दिया कि आपका जो किचन है वो कहीं ना कहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में आता है तो पहले उन्होंने बोला कि वो मुझे देखना पड़ेगा फिर उन्होंने घर पे वीडियो कॉल किया कंपस खोला कंपस खोल के हमने देखा तो वह ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही था तो ऐसे हम देख सकते हैं और एस्ट्रो वास्तु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब देखो एक पचास माले की या सौ माले की एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डर ने तो सारों का वास्तु सेम करके दिया है ठीक है फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे जिसका है उसका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो पचासवें माले पे जो रह रहा है उसका भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही है बट डिपेंड कब करता है कि उसको रिजल्ट कब मिलेगा एक सबसे पहले अगर वो योग और मेडिटेशन करता है तो वो उसकी इफेक्ट कम कर देगा अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो उसकी इफेक्ट कम कर देगा तीसरी चीज़ जो हमको जाननी है वो वो यह है कि उसका जो गुरु है जो ग्रह स्वामी है उसके कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पर है अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छी जगह पर है ठीक है या फिर गुरु उच्च का हुआ है या गुरु स्वगृह ही है 
तो फिर उसको नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसकी जो रिजल्ट है उसको बहुत ही कम मिलेगा एक यहाँ पे सिद्धांत ये भी है कि स्थान हानि करो जीव ठीक है जहाँ पे गुरु बैठता है वह स्थान को वो बिगाड़ देता है और जहाँ पे उसकी दृष्टि आती है उसको वह सुधार देता है राइट बट अगर गुरु अच्छी प्लेसमेंट में है तो उसको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का जो भी रिजल्ट है जो कैंसर कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना ही बोलता हूँ कि जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्योंकि आप देखोगे तो वास्तु पुरुष का जो सर है वह नॉर्थ ईस्ट में आता है तो कहीं ना कहीं उसको सर से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है अगर गुरु बहुत ही अच्छा है तो आईज नोज और टम ई एन टी डॉक्टर जो होते हैं जो इलाज करते हैं ठीक है तो ई एन टी की भी कोई तकलीफ आ सकती है अगर गुरु में दिक्कत नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आया तो अगर गुरु अच्छा हुआ तो एक बात और मैं जोड़ दू आपसे जी आपने ये जो बताया वो सही बात है लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखे जी तो जातक की दशा महादशा अंतर दशा भी काफी हद yes, तक yes, इसमें काम करती है राहु अगर खराब है लेकिन जातक की राहु की महादशा नहीं आती तो वो ईशान कौन का टॉयलेट उनको ज्यादातर तकलीफ नहीं देगा सही देगा सही अगर राहु की दशा आ गई उसमें शनि आ गया या केतु आ गया तो जातक की दशा बहुत ही बिगड़ेगी एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया कि आ, एक जो मेरा क्लाइंट है उनका डिवोर्स हुआ था तो मैंने उनको बोला कि आपके घर में वैसे एक दोस्त मिले थे कॉमन फ्रेंड के थ्रू तो मैंने बताया कि आपके साउथ वेस्ट में दिक्कत होगी क्योंकि साउथ वेस्ट दिशा क्या है तो वो रिलेशनशिप को डिनोट करती है तो बोले वो मुझे नहीं पता क्योंकि हमने तो कभी वास्तु में मानता भी नहीं हूँ और मैंने देखा भी नहीं है मैंने बोला आपकी बर्थ डिटेल्स दीजिए तो बर्थ डिटेल्स उन्होंने दी मैंने देखा उनके अष्टम भाव में राहु और शनि एक साथ थे ठीक है तो कहीं ना कहीं ये राहु की दिक्कत आ गई ठीक है राहु की प्लेसमेंट कहाँ है एस्ट्रो वास्तु चक्र में साउथ वेस्ट में है राइट तो हमने जब जाके देखा उनके घर में तो साउथ वेस्ट कोना उनके घर का कटा हुआ था और कुंडली में भी सेम चीज दर्शा रहा था तो ये चर्चा का मुख्य मतलब ही यही है कि अगर आपके पास किसी की कुंडली है तो आप उसका घर देख सक घर का पता कर सकते हो कि उसके घर में कहाँ कहाँ क्या पड़ा है बट अब एक चीज और माननी है कि यह पूरा संभावनाओं का शास्त्र है यहाँ पे कुछ भी हंड्रेड परसेंट नहीं है ना मैं ब्रह्मा हूँ ना विमल भाई ब्रह्मा है या मेरे गुरु ब्रह्मा है या कोई भी ब्रह्मा जी नहीं है तो ये पूरा लक्षण का शास्त्र है लाक्षणिक शास्त्र है तो हम संभावना बता सकते हैं ठीक है कि यह संभावना है बट 99 परसेंट या 95 परसेंट की एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं और सिमिलरली अगर उसका हमको घर का नक्शा हमारे पास हो तो हम बता सकते हैं कि उसकी कुंडली में ये ग्रह यहाँ पे विराजमान है या ये ग्रह उनको दिक्कतें पैदा करके दे रहा है राइट right? तो ऐसे देखना है अगर ऐसा ही ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो हमारा एक पोस्टपेड वास्तु कोर्स चल रहा है जो अभी तक तो एक ही क्लास हुआ है जो इंट्रोडक्शन क्लास है कल सैटरडे यानी कि 22 ता, 21 तारीख से हमारा यह कोर्स स्टार्ट होने वाला है जो बिल्कुल मुफ्त है इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है खाली चार्ज इतना ही है कि अगर पूरा कोर्स खत्म हो जाए और आपको लगे कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ या फिर मैंने कुछ भी आपके नॉलेज में एड ऑन कर दिया है तो आपको पे करना है वरना आपको एक डेला भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरे ज्ञान पे विश्वास है कि मैं अगर सिखा रहा हूँ मैं ईगो में नहीं बोल रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती जी ये मेरी चौवालीसवीं बैच है बैच नंबर 44 है और सौ डेढ़ सौ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो गए है तो मुझे मेरे ज्ञान पे विश्वास है मुझे मेरे शास्त्र पे विश्वास है मुझे मेरे गुरु पे विश्वास है कि मैं जो भी दूंगा तो आपकी जिंदगी में वो एड ऑन करके होगा ही तो आपको अगर एनरोल करना है तो नीचे नंबर दिया है नाइन एट टू फाइव डबल जीरो सिक्स सेवन जीरो वन इसके ऊपर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और ये क्लास चलने वाली है दो से ढाई महीने तक हर शनिवार को कुछ वीक्स होंगे जिसमें हम फ्राइडे सैटरडे साथ में ले लेंगे अदरवाइज वह शनिवार को हर शनिवार को ये दो या तीन घंटा हम सब चर्चा करेंगे जिसमें मैं वास्तु बेसिक्स 
जो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो सबसे बेस्ट बेसिक वास्तु एडवांस वास्तु इंडस्ट्रियल वास्तु कमर्शियल वास्तु एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगेन एक बार फिर से नंबर बोल रहा हूँ नाइन एट टू फाइव डबल जीरो सिक्स सेवन जीरो वन यह नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो तब तक के लिए ऐसी और चर्चा हम करते रहेंगे धन्यवाद आभार